Mission not to go. Katibu. Hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya mali asili na utalii kwa mwaka wa fedha 2019-2020 majadiliano yanaendelea Majadiliano heshima bunge yanaendelea sasa ni saa ya naibu waziri wa mali asili na utalii mheshimiwa Constantine Kanyasu dakika 15 Mheshimiwa Mr. Speaker na kushukuru sana kwa nafasi hii na mimi niweze kuchangia Mheshimiwa Speaker kwanza naunga mkono hoja Lakini la pili naomba nimshukuru sana Mungu kwa kunijalia kufikia nafasi hii na kwa kweli kwa kupata nafasi ya kushiriki katika wizara hii Wizara ya Majasiri na Utalii lakini kipekee kupata nafasi ya kumsaidia mheshimiwa rais katika juhudi zake za kuwakomboa Tanzania. Mheshimiwa Speaker na mshukuru sana mheshimiwa rais kwa kuniamini na kunipa nafasi na kufanya kazi hii. Naamini sina sifa ya ziada kuliko watu wengine lakini nilimpendeza niweze kumtumikia katika nafasi hii. Na kuyaweka vizuri maneno yangu mheshimiwa na Speaker Naomba wale ambao huwa wanasoma Biblia watasoma katika Zaburi ya 116 mstari wa 12 na inasema ni mtumikie nini bwana katika mambo yote aliyonijalia Mheshimiwa Naib Speaker nawashukuru sana viongozi wote makamu wa rais na mheshimiwa waziri mkuu lakini na mawaziri wote ambao nimekuwa nikipata ushirikiano mkubwa Kipekee naomba nitume nafasi hii kumshukuru sana waziri wangu wa mali na utalii Uh, kwa namna ambavyo ananipa ushirikiano na kwa kweli kwa namna ambavyo ananipa miongozo mingi katika kufanikisha kazi yake. Naishukuru sana ofisi yako na wabunge kwa ujumla. Nimepata ushirikiano mkubwa sana kwenye kamati na naishukuru sana kamati kwa namna ambavyo imekuwa ikitusaidia. Mheshimiwa na speaker, nikipekee niwashukuru pia wapiga kura wangu. Tulizoea siku zote baada ya bunge nilikuwepo muda wote jimboni lakini sasa hawanioni lakini wameendelea kuwa na imani na mimi. Naishukuru pia familia yangu kwa uvumilivu wote ambao wameupata hasa katika muda huu ambapo muda mwingi sipati muda kufanya kazi. Mheshimiwa na speaker baada ya shukurani zote hizo naomba sasa nitumie nafasi hii kujibu uh, maeneo machache ambayo naweza kupata nafasi kwa dakika hizi 15. La kwanza Eh mheshimiwa ni speaker nianze ni labda na tatizo la udhibiti wa wanyamapori wakali na waharibifu. Serikali imechukua hatua nyingi zif... za kudhibiti wanyamapori wakali wa uharibifu wakiwemo tembo, mamba na viboko. Kimsingi uh, pamoja na hatua zote ambazo kwa tunachukua tulikuwa na tatizo kubwa la kanuni. Kwa tumeanza kuandaa kanuni za shoroba na maeneo ya mtawanyiko ya wanyamapori kwa lengo la kuhifadhi na kupunguza msonga, uh, migongano baina ya wananchi na wanyamapori. Tumeendelea kuendesha doria za kawaida na za pamoja ili kudhibiti wanyamapori wakali na uharibifu, kuelimisha wananchi kuhusu matumizi ya mbinu tofauti kama vile kuweka mizinga ya nyuki, uh, kulima pilipili kwenye mipaka ya mashamba, kuweka oil chafu na maeneo ya mashamba. Kushirikiana na halmashauri kuunda na kuwezesha vikundi vya kijamii vinavyozibiti uh, wanyama waharibifu kufuatilia mienendo ya wanyamapori hususan tembo uh, na hivi karibuni tulimshuhudia mheshimiwa waziri akiwavalisha uh, mikanda ya electronic and collars kwa ajili ya lengo la kubaini mienendo yao kuendelea uh, na mipango mikakati ya kitaifa namna ya kukabiliana na changamoto za wanyamapori wakali na waharibifu mheshimiwa na speaker tunakiri kwamba hivi karibuni tumekuepo tatizo kubwa sana la wanyamapori kuzagaa katika maeneo mengi na hii inatokana kwa kweli na sasa wanyama wamekuwa huru mwanzo walikuwa wana wanawindwa ovyo na kwa sababu hiyo ulikuwa unaweza kufikiri kwamba sasa wanyama wameisha Tanzania lakini baada ya udhibiti mkali sasa wanyama wana, wana, imekuwa kila unapoamka asubuhi unasikia wanyama wako kila eneo wamezagaa kwa hiyo tumeendelea kuweka mipango mkakati ya kukabiliana na changamoto hiyo ambayo tunaamini kwamba baada ya mikakati hiyo wizara yetu itafanikiwa 
Katika kabiana changamoto ya watu na ya kuuawa na mamba, Wizara imefanya sensa nchi nzima. Uh, mwaka Oktoba mwezi Oktoba mwaka jana mpaka Novemba, taarifa ya sensa ambayo imeonesha kwamba uh, mamba wameongezeka katika maeneo yaliyohifadhiwa na mamba wamepungua katika maeneo ambayo yakuhifadhiwa. Wizara itafanya utaratibu wa kuwavuna hawa mamba na utaratibu huu tayari tunaoandaa. Wizara imefanya sensa ya viboko katika maeneo ya mafia ambapo katika na maeneo mengine takwimu zinaonesha kwamba katika kisiwa cha mafia viboko wako sasa sita na kuna mabwawa matatu changamoto ya wanyama hawa katika kisiwa hiki inaonekana kwamba inapanuka kuliko sababu wanashambulia watu na kufanya mashamba wizara itafanya juhudi za kutoa elimu kwa wananchi lakini pia tutawavuna mamba wa korofi viboko wa korofi ambao wamekuwa kishambulia watu na mashamba ili kuwapunguza Mheshimiwa Mheshimiwa Naib Speaker eh uh, wizara yetu inafahamu kwamba ziko changamoto za malipo yanayotokana na shambulio la, la, la wanyama waharibifu Ni kweli kwamba kifutajasho kimekuwa ni kidogo lakini kifuta machozi Wizara inaendelea na kufanya mapitio ya kanuni za kifutajasho na kifuta machozi na tayari wataalamu wa wizara wameandaa andiko la, ma, la ma, na mapendekezo hatua inayofuata ni kupeleka rasimu ya kanuni hizo kwa wadau mbalimbali Mheshimiwa na Bishop marekebisho ya kanuni hizo yanakwenda sambamba na mabadiliko ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori namba tano ya mwaka 2019 Wizara pia inaendelea kulipa malipo ya kifutajasho ya machozi kadiri madai yanavyowasilishwa yanavyo na kwa mwaka 2018-19 jumla ya shilingi ya bilioni moja milioni 426,36 na 500 zimulipo kwa wananchi 7,320 hawa ni kutoka katika wilaya ya saba kwa mwaka wa 2018-19 kiasi cha shilingi milioni 42 zimulipwa kwa wananchi 148 wa wilaya ya Kilosa malipo haya yamefanyika tarehe 12 Februari tunafahamu kwamba madai yako mengi na madai yanashughulikiwa na mheshimiwa Catherine alitaka oloza ya, ya watu waliolipwa Serengeti na muomba mheshimiwa Catherine kama hatajali baada ya kikao hiki tunaweza tukawasiliana tukampatia hiyo sababu ni waziri kivuli wa mali asili na utalii malipo ya kifutajasho machozi yalikuwa yanachelewwa kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo kuchelewwa kwa kuwasilishwa kwa taarifa kutoka kwa waathirika kwa sababu zipo taratibu nyingi ambazo zinatakiwa kupitiwa kabla ya kufikia hatua ya kupata malipo wizara kwa kushirikiana na GIZ inaboresha mfumo wa kuwasilisha taarifa kwa kuanzisha kanda nne ambazo zitakuwa zinapokea na kufanya tasimini ya asali zinazotokana na na, na, na shambulio hilo ambazo tunazipokea wizarani kwa njia elektroniki. Wizara kwa kushirikiana na taasisi zake inaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu taratibu za kuwasilisha madai kwa mujibu wa sheria lakini pia ndani ya wakati. Mheshimiwa naibu speaker naomba nijibu ma, maeneo machache tu ya ya mheshimiwa bunge ambayo walisema wamekwisha yalikwisha ya tolewa maelekezo na wizara yangu lakini haijafanyika. Nikianza na mheshimiwa Dr. Kikwembe amezungumza kuhusu uh, suala la watu wetu watanapa kugonga mtu na baadaye hawakusimama na haijulikani malipo yao. Suala hili ni la kisheria, linashughulikiwa kisheria na naamini pale ambapo mfumo wa kisheria utakapokamilika haki za aliyegongwa zitapatikana kulingana na sheria kwa sababu gari zile ziko insured. Lakini la pili amezungumzia kuhusu kisima e, tanapa tayari wamekwisha wamekwisha toa maelekezo kwa mkurugenzi wa kanda hiyo kukamilisha kisima hicho kama nilivyotoa maelekezo katika wakati najibu swali. Kwa hiyo kisima hicho kitakamilika na wananchi watapata maji safi na salama. Mheshimiwa naib speaker Mheshimiwa Malocha alizungumzia usumbufu wanaopata wananchi wa ziwa Lukwa wanapokwenda kuvua na akaeleza kwa masikitiko makubwa kwamba wananchi wamekuwa kinyang'anywa mali zao na mitumbo yao kubomolewa na afisa wetu wa Wizara ya Mali na Utalii. Wizara yangu ilikushachukua hatua, Katibu Mkuu wa Wizara alituma ujumbe wa maafisa watatu kwenda kuchunguza malalamiko haya ya kinizamu ambayo Mheshimiwa Malocha alialeta ofisini pamoja na mbunge wa vitu maalum. Na tayari taratibu uh, za kiofisi zinaendelea. Lakini nimhakishie Mheshimiwa Malocha baada tu ya bunge hili Nilikuwa nimekuahidi kwamba tutakwenda katika eneo hilo kufanya mkutano na wavuvi na kuwasikiliza. 
na pale ambapo hatua italazimika kuchukua pale pale tutachukua kwa mujibu wa sheria kwao mheshimiwa na speaker mheshimiwa getele uh, amekuwa kiramikia kuhusu kituo chake cha afya ambacho kimejengwa na na taasisi yetu ya Tanapa kimekamilika kwa miaka miwili iliyopita lakini akifanya kazi ni kwamba tayari uh, mamlaka uh, uongozi wa Tanapa umekushamwelekeza mkurugenzi wa kanda hiyo ya uh, kanda ya magharibi kukamilisha kituo hicho kiweze kufanya kazi haraka na tayari pesa za kituo hiki zimekushatengwa ili kuwepo ahadi ya mheshimiwa wa, waziri katika eneo la Kihibu waziri alifanya ziara na akaahidi milioni 30 kwenye jimbo la Mheshimiwa Getele tayari aliwaelekeza Tanapa kuhakikisha kwamba pesa hizo zinatolewa na zinatolewa kwa wakati. Kwa hiyo Mheshimiwa na Speaker naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru sana waheshimiwa wa bunge kwanza kwa pongezi zao ambazo wametupatia katika wizara lakini kwa ushirikiano mkubwa ambao wamekuwa wakitupa tuhakikishie kwamba uh, sisi ni, wa, ni, wa, ni watumishi wao kwa pale ambapo wanadhani tunahitaji kutoa ushirikiano tuko tayari muda wote masaa yote kufanya kazi hiyo bila kubagua na kushukuru sana mheshimiwa na speaker asante sana kwa nafasi asante sana mheshimiwa bunge sasa ni muite mwenye hoja yake mheshimiwa waziri wa mali asili na utalii dr Hamis Kigongala Asante sana mheshimiwa naibu speaker kwa fursa hii. Na nianze kwanza kwa kushukuru we mwenyewe mheshimiwa naibu speaker lakini pia nimshukuru sana mheshimiwa speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wenye viti wote uh, na mahususi mwenyekiti mheshimiwa Musa Azan Zungu ambaye Uh, ambao nyo nyoto kwa pamoja mmeshiriki katika kutuongoza vizuri katika mjadala huu wa budget ya Wizara ya Mali na Utalii. Lakini pia kipekee ni washukuru sana waheshimiwa wa bunge wote kwa kujadili hotuba ya Wizara yetu ya Mali na Utalii kwa mwaka wa fedha 2019-2020. Aidha ninamshukuru sana mheshimiwa Kemilembe Julius Lota Mbunge ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi mali na utalii kwa kuchambua na kujadili utekelezaji wa bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2019-2020 lakini pia kwa kutoa maoni kuhusu makadirio na mapato ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2018-2019 vile vile mheshimiwa naibu speaker ninamshukuru mheshimiwa mchungaji Peter Simon Msigwa Mbunge Uh, na naibu wake mheshimiwa Catherine Ruge uh, ambao ni wasemaji kwa upande wa Wizara ya Mali na Utalii kutoka kambi rasmi ya upinzani bungeni. Ninawashukuru pia waheshimiwa wa bunge wote kwa namna ya kipekee kwa kutoa michango mbalimbali mbali ya kuongea hapa bungeni lakini pia michango ya maandishi. Uh, mheshimiwa naibu speaker Wizara imepokea na kuchambua michango kutoka kamati ya kudumu ya ardhi, mali asili na utalii kambi rasmi ya upinzani bungeni na waheshimiwa wa bunge. Jumla ya waheshimiwa wa bunge 68 kwa ujumla wao wamechangia ambapo 36 wamechangia kwa kuongea hapa bungeni na 32 wamechangia kwa maandishi. Napenda kuwahakikishia kuwa maoni na ushauri wote uliotolewa na wabunge utazingatiwa kwa dhati kabisa katika utekelezaji wa majukumu ya wizara yetu. Mheshimiwa naibu speaker uh, zimetolewa hoja nyingi mbalimbali mbali, na kwa faida ya muda naomba nisizirudie lakini ninaomba nitoe ufafanuzi kwenye maeneo machache na ninaomba waheshimiwa wabunge wa, wa, waniruhusu nifanye hivyo kwa faida ya muda. Katika hoja zote zilizotolewa hapa mheshimiwa naibu speaker uh, hoja ambayo tunaona tuipe uzito sana katika kuitolea ufafanuzi kwa sababu inagusa maeneo mengi ya waheshimiwa wa bunge lakini pia wananchi kwa ujumla wake ni hoja ya migogoro ya 
mipaka baina ya mamlaka za maeneo mbalimbali yaliyohifadhiwa na wananchi wanaozunguka maeneo hayo. Uh, ushauri umetolewa, maombi yametolewa na Mheshimiwa Bunge kwamba pengine ile kamati ambayo Mheshimiwa Rais aliunda Januari 15 mwaka 2019 uh, baada ya kukamilisha kazi yake ingeshea uh, ripoti ya kazi hiyo na bunge. Uh, ufafanuzi pamoja na kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu aliutoa hapa juzi na naona pia jana imejitokeza na leo imejitokeza naomba tu niwape comfort waheshimiwa wa bunge kwamba mchakato huu kwanza kama alivyosema mheshimiwa waziri mkuu uliagizwa na mamlaka ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na hivyo kazi tuliotumwa uh, mimi pamoja na mawaziri wenzangu wengine saba uh, ilikamilika na tumekwisha wasilisha ripoti kwa aliyetutuma na ndio utaratibu uh, wa kiutendaji sasa Uh, Mheshimiwa Rais atashauriwa na baraza lake la mawaziri na hatua zitakapo anza kuelekezwa kwamba zichukuliwe ni wazi waheshimiwa bunge watapata mrejesho. Lakini ni watoe hofu kwamba tumefanya sample ndogo ya maeneo wamezungumza waheshimiwa bunge wengi uh, kwa sababu nafahamu wengi wangetamani tufike kila eneo ndio waone kwamba tunashughulikia migogoro ya maeneo yao. Naomba niwape comfort waheshimiwa wa bunge kwamba kazi iliyofanyika imefanyika kwa kikamilifu uh, na ni kazi ambayo i, ime, ilipewa uzito mkubwa sana na serikali na sio kazi ambayo ilianza Januari 15 uh, ili, kuna kazi nyingine zilishafanyika huko nyuma kuna tume mbalimbali zilikwishaundwa tumechambua taarifa zote hizo lakini tukaona haitoshi tukaona pia tu, tuchukue maoni kutoka kwa heshimiwa bunge na tukapata maoni yenu, mapendekezo yenu na maombi sehemu nyingine. Na yote haya tumeyafanyia kazi. Lakini pia tukaona haitoshi. Tukawaita wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa mikoa, wa wilaya, wakurugenzi wote wa, wa halmashauri zote hapa nchini wakaja pia wakazungumza na kamati yetu nao wakatuelezea maeneo mengine yaliyopo katika maeneo yao. Migogoro mingine ambayo yapo katika maeneo yao. Na yote hiyo tumeifanyia kazi na kimsingi kuna migogoro ambayo mahususi tumeipatia mapendekezo uh, kadhaa lakini kwenye maeneo mengi zaidi tumeweka tu principle ambayo itatumika kufanya maamuzi tunavyoelekea mbele uh, kwa hivyo hata kama mgogoro haukuwepo katika migogoro ambayo tume 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 tumeipitia na hiyo itakuwa ni bahati mbaya sana basi itaguswa na hiyo principle ambayo tutaitumia Uh, katika kufanya utekelezaji. Na hii sasa ni mpaka pale ambapo Mheshimiwa Rais atakubaliana na mapendekezo ambayo tumeyapeleka. Lakini walau linaloleta faraja kubwa kwa waheshimiwa bunge na kwa wananchi ni jambo moja. Na hili ni spirit ya Mheshimiwa Rais. Azma ya Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kupunguza uh, minunguniko manunguniko kero na migogoro kwa upande wa wananchi kuliko hata kwa upande wa hifadhi. Japokuwa aliweka angalizo kwamba tuhakikishe tunalinda hifadhi hizi, tuhakikishe pia tunalinda ekolojia hizi ambazo tunazo kwa, 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 kwa namna yoyote ile. Kwamba tutatua migogoro lakini tuhakikishe pia uhifadhi unaendelea na shughuli za utalii zina, zinaongezewa tija. Kwa hivyo mambo yote yamezingatiwa katika uchambuzi wetu na mapendekezo yako vizuri. Kwa hivyo comfort iliyopo ni kwamba kwenye maeneo yale yenye kero uh, kwa kweli spirit na mwongozo wa Mheshimiwa Rais ulikuwa ni kwamba wananchi wapate ahueni. Kwa hivyo na hilo ndio tulilozingatia katika mapendekezo yetu. Sasa kwa kuwa bado kazi ni mbichi naomba niishie hapo nisije nikajikuta naanza kuelezea baadhi ya migogoro wakati hatujapewa mwongozo na aliyetutuma. Uh, baada ya mapendekezo haya kupitishwa uh, na Mheshimiwa Rais pengine uh, tutaipunguza kwa kiasi kikubwa sana. Maelekezo mengine yote ya ushirikishwaji wa wananchi tunayapokea kutoka kwa Mheshimiwa Bunge na ndivyo ambavyo tumekuwa tukifanya labda tutaweka msisitizo zaidi kwamba wananchi washirikishwe kwa kiasi kikubwa katika uh, kupitia uh, mipaka na katika zoezi zima la kuweka vigingi kulikuwa kuna 
ma, 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 maelezo pia ambayo yalitolewa kwenye ripoti ya kamati lakini pia kambi rasmi ya upinzani bungeni pia mheshimiwa Sakaya na mheshimiwa wengine wamezungumzia uh, eneo la Ngorongoro mheshimiwa Catherine Magige pia alizungumzia na naomba hapa nielezee tu kwamba uh, pia mheshimiwa Yusuf Hussein pia alizungumzia leo eneo la Ngorongoro ni katika maeneo ya urithi wa dunia inatambulika na UNESCO na ni eneo nyeti kidogo kiuhifadhi na unyeti wake kwa kiasi kikubwa unajengwa na msingi kwamba ni eneo pekee ambalo uh, matumizi mseto ya ardhi yanaruhusiwa kwamba kuna matumizi ya uhifadhi wa wanyamapori katika eneo hilo lakini pia shughuli za wananchi zinaruhusiwa wananchi wanaishi uh, sambamba na wanyamapori kumekuwa na changamoto nyingi ambazo zimejitokeza kutokana na modo hii na, na, na ukweli uh, unazidi kujibainisha pale ambapo uh, tunaona dhahiri kwamba idadi ya watu toka mwaka 1959 inapotangazwa ambapo walikuwaepo 1800 imeongezeka sana leo hii tuna watu takriban 93000 katika eneo lile lile lakini pia idadi ya mifugo imeongezeka uh, shughuli za utalii pia zimeongezeka kulikuwa kuna loji chini ya sita leo hii tunazo loji zaidi ya kumi katika eneo hilo hilo kwa hivyo shughuli za utalii zimeongezeka shughuli za watu zimeongezeka pia ma, uh, wananchi wanaopita katika eneo la Ngorongoro kwenda Serengeti na kwenda mkoa Mara upande wa pili pia wameongezeka kwa hivyo uh, kulikuwa kuna haja ya serikali kwa kweli kukaa chini kutathmini na hatimaye kuja na mapendekezo kwamba nini kifanyike katika eneo hili uh, nyeti sana la kiuhifadhi la Ngorongoro lakini pia kwa kuzingatia ukweli kwamba pasquare mita eneo la Ngorongoro ndio hifadhi pekee ambayo inaingiza pesa nyingi zaidi kuliko hifadhi zote Afrika Mashariki na Kati pasquare mita kwa hivyo ni eneo fulani ambalo kiuchumi ni muhimu sana sasa tumefanya kazi hiyo niliunda kamati mimi kama waziri mwaka jana mwezi machi kamati imetuletea ripoti wiki iliyopita na ina mapendekezo kadhaa mapendekezo tunaona ya yakikubaliwa na wananchi na wadau wote yatakuwa mazuri yatasaidia kubalance mahitaji ya makundi yote ambayo yanatumia ardhi ya Ngorongoro wakiwemo wananchi lakini pia uh, sisi wa hifadhi na shughuli za utalii kwa ujumla wake kwa sababu tunapendekeza tuna, tuna, tuna na kama ambapo serikali itakubali kwa maana ya kupitia baraza la mawaziri basi uh, sisi tunapendekeza kwamba eneo la Ngorongoro kwa kuwa linazidi kupata athari kubwa ya mazingira ni lazima tuchukue hatua mahususi kama zifuatazo kwamba katika eneo lile kuna shughuli ambazo zinahusiana na uhifadhi 100% eneo kwa mfano la Kreta makreta yako matatu pale Olmoti uh, Embakai pamoja na hilo Ngorongoro Kreta uh, ni lazima maeneo haya yalindwe pia kuna msitu wa kaskazini ni lazima eneo hili lilindwe kwa hivyo pengine matumizi tunavyoona sisi pengine matumizi katika maeneo haya nyeti na maeneo mengine ambayo na wanyamapori wengi kama ndutu pengine yawe limited kwa ajili ya wanyamapori lakini tunaona kwamba mle ndani kuna makazi ya wananchi wananchi wale hawaruhusiwi kulima hawaruhusiwi kujenga nyumba za kudumu kwa hivyo maisha yao yanakuwa magumu sana wakitaka kujenga shule alizungumza mheshimiwa Catherine Magige ni mpaka wapate kibali wakitaka kujenga zanati ni mpaka wapate kibali kwa hivyo wanakuwa wanapata adha kubwa sana kuleta maendeleo katika maisha yao na sisi tunaona hii si sawa jamii ya wananchi wa Ngorongoro ina haki kama jamii ya wananchi wa Iringa jamii ya wananchi wa Moshi ya kujiendeleza hatuwezi kusema jamii hii itabaki kuwa duni uh, toka enzi na enzi mpaka leo tunaona kwamba lazima tuipe fursa pia ya kujiendeleza jamii hii hairuhusiwi kulima katika eneo lile tunalazimika kuwapa chakula kidogo ili kuwasaidia lakini jamii pia nayo ime evolve imebadilika sana leo hii jamii ya Ngorongoro sio wafugaji pase 100% kwa kiasi kikubwa pia kuna watu wanahitaji kulima kuna watu wengine mle zaidi ya asilimia tano hawana ngombe hata mmoja kwa hivyo sio wafugaji hawana mfugo hata mmoja kwa hivyo sio wafugaji hawa watu wanaishije huwezi kusema wanaishi kwa kutegemea maziwa uh, na, 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 na nyama peke yake kwa hivyo tumeona tugawe sehemu kadhaa tutengeneze vijiji proper vijiji ambavyo wananchi wataruhusiwa kufanya shughuli zozote zote za uendelezaji wataruhusiwa kumiliki ardhi wataruhusiwa kufanya shughuli za kiuchumi nyingine kama sehemu nyingine yoyote ile ya nchi kwa sababu kwa sababu wanahesabika wapo ndani ya hifadhi kwa hivyo wame, wamekuwa limited kufanya shughuli kadhaa uh, ambazo zinatambulika na lazima zifanyike kwa kibali maalum 
Kwa hivyo uh, tunaona tutaanzisha sasa vijiji mahususi katika eneo hili ambavyo uh, vitakuwa haviingiliani sana na uhifadhi. Lakini tutabakisha maeneo ambayo yatatumika kwa ajili ya shughuli uh, za uhifadhi mseto ambapo wanyamapori watapita humo na wananchi wataishi katika maisha yale ya, ya, ya kizamani ya, ki, ya kimila ya kiasili ya kimasai kama ambavyo iko sasa. Kwa hivyo tutaweka maeneo hayo matatu lakini sambamba na hilo tunaona kwamba eneo lile bado ni finyu sana ni lazima tu annex maeneo ya jirani ambayo yana, yana uhifadhi lakini pia yana mila zinazofanana na watu wa pale ili eneo liwe kubwa zaidi ili wananchi tutakapokuwa tunawahamisha kwenye maeneo yale nyeti tuwasogeze pembeni hapo waweze kukaa sasa tutaweka mfumo ambao utatoa motisha kwa watu ambao watakubali kuhama wao wenyewe katika uh, eneo moja kwenda eneo jingine lakini pia tutaweka masharti magumu kwa watu ambao watataka kuendelea kubaki katika eneo hilo lengo letu ni kuto kutumia nguvu katika ku, ku, kuendelea kuhakikisha uh, hifadhi ya eneo la Ngorongoro inabaki kuwa endelevu kwa vizazi na vizazi uh, vinavyokuja swala jingine ambalo napenda kulitolea ufafanuzi mheshimiwa naibu speaker ni swala la hifadhi mpya ambazo uh, tumeziongeza kwa shirika la hifadhi za taifa Tanapa na hizi ni yale mapori ya akiba yaliyokuwa matano na ninayo furaha mheshimiwa naibu speaker kuliarifu bunge lako tukufu kwamba uh, mchakato ambao tuliupitisha hapa bungeni kwenye bunge lilopita uh, kupitia azimio la kupandisha hadhi ma ma mapori ya akiba haya matano kwa hifadhi za taifa umekamilika mheshimiwa rais ameandika uh, ameshaandika tangazo kwenye gazeti na muda si mrefu litakuwa liko public lakini hapa mkononi ninayo hati ambayo inatoka kwa mheshimiwa rais ambapo akitangaza hifadhi tatu mpya za taifa ambazo kama mheshimiwa Bernadet Kasabago Mushashu alivyopenda tumwambie majina ya hifadhi hizo manake anasikia sikia tu naomba nikupe taarifa rasmi sasa mheshimiwa uh, Bernadet Kasabago Mushashu kwamba mheshimiwa rais ameamua kutangaza hifadhi ya taifa ya Burigi Chato Burigi Chato National Park hifadhi ya taifa ya Rumanyika Karagwe National Park na hifadhi ya taifa ya Ibanda Kerwa National Park. Kwa hivyo hizo ndio hifadhi mpya tatu ambazo zinaingia katika orodha ya hifadhi za taifa na zitakuwa chini ya usimamizi wa mamlaka ya hifadhi za taifa ya Ngorongoro. Mheshimiwa naibu speaker naomba pia ni nitamke kwamba uh, Wizara ya Mali na Utalii ilianza mchakato wa kuunda mfumo wa kukusanya takwimu na taarifa mbalimbali kutoka kwa watalii wa kielektronik. Lakini pia mfumo wote wa shughuli za, za zilizo chini ya Wizara ya Mali na Utalii kupitia wizara yenyewe kama makao makuu lakini pia na taasisi zote uh, zitafanyika kwa njia ya mtandao. Na tumeunda mfumo, tumejenga mfumo mpya kabisa ambao utakuwa mmoja tu na utakuwa chini ya wizara na taasisi zote watapewa windows kwa ajili ya kufanya shughuli zao ujulikanao kama MNRT portal mfumo huu umeshaanza kutumika kwenye baadhi ya taasisi na taratibu tunaendelea kusambaza kwenye taasisi nyingine na utakapokamilika changamoto ya takwimu uh, itapungua sana na mfumo huu mwisho wa siku utafika mpaka kwa wadau watu wanaofanya wana biashara ya tua uh, wale tour operators watu wa, wa, wa mahoteli wote watakuwa na huu mfumo na watafanya kazi zao kwa kutumia mfumo huu wa kielektronik ambapo utakuwa unaoana na mifumo mingine kwenye taasisi nyingine zote ambazo zinahusika na kuachaji tozo wadau mbalimbali wa utalii kwa mfano tutakuwa tuna tuna link ya OSHA tutakuwa tuna link ya Brela tutakuwa tuna link ya TRA utaunganishwa na kufungamanishwa na mifumo yote ya serikali na hivyo itakuwa ni rahisi kulipa tozo ni rahisi kuletewa invoice na itakuwa ni rahisi kufanya booking na packaging za wageni wanaokuja katika kampuni yako kwa hivyo uh, tunaamini mfumo huu utapunguza kwa kiasi kikubwa sana uh, business processes ambazo zinafanywa na taasisi mbalimbali mbali, uh, zilizopo chini ya wizara yetu pamoja na wadau wake 
pia waheshimiwa wabunge wa kutoka Kusini ambao nasema hii ndio Kusini proper wamezungumzia sana kuhusu mradi wa Riglo kuto uh, kuwa na impact kubwa sana katika mikoa ya Ruvuma, uh, Lindi na Mtwara na wameongea kwa uchungu sana kuhusu mji mkongwe wa Mikindani, mji mkongwe wa Kilwa Kisiwani, hifadhi ya Selu kwa upande wa mkoa wa Lindi na, na mimi ninawaelewa ninaomba uh, niseme uh, nimechukua uh, concern yenu na nitaifanyia kazi uh, kwa, 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 kwa ukaribu sana na kwa kuanzia napenda pia niwape taarifa tu kwamba mji wa mji mkongo wa Mikindani pia tumesha usajili kwenye uh, urithi wa dunia na kila mwaka tunafanya tamasha la mji mkongwe wa Mikindani lakini pia mji mkongwe wa Kilwa nao tuko katika mchakato wa kuusajili ili nao uwe katika orodha ya miji ambao ni urithi wa dunia na tuko katika mpango pia wa kuendeleza utalii wa fukwe uh, na kwa sasa tutaanza na fukwe za uh, Kigamboni na, 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 na Bagamoyo na kwa kuanzia tumeshaandika andiko andiko liko tayari na katika hatua ya pili sasa tutazungumzia fukwe za ukanda huu wa kusini hii ya Lindi na Mtwara. Tunafahamu uh, fukwe ya Mnazi Bay, tunafahamu fukwe ya Mafia, kisiwa, kisiwa cha Mafia. Ni katika fukwe bora kabisa duniani na, na zinapendeza kwa kweli mandhari yake. Na, na hilo halina mjadala, halibishaniwi ni ukweli usiopingika. Lakini uh, tunaenda kwa awamu. Uh, kwa, katika awamu ya kwanza tunaona kwanza tufanye kazi kubwa ya kuwekeza kwenye utalii wa fukwe katika jiji la Dar es Salaam. Na hapa tumeangalia sana uwepo wa miundo mbinu. Uh, ili ili uwe na product ya utalii ambayo inafanya kazi uh, kimkakati ni lazima uwe karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa. Ili kuwe kuna uwezekano wa zile long haul flights uh, kufika na kushusha wateja na wateja kufika kwenye kivutio kwa haraka zaidi. Kuliko kuwa na Uh, stop nyingine tena kwamba achukue local flight kwenda kwenye eneo hilo. Kwa hivyo tumeona katika kukuza fursa ambayo inakuja na utalii wa fukwe, utalii wa mikutano na utalii wa meli tuwekeze kwanza katika jiji la Dar es Salaam. Na na huu ni mradi mkubwa sana. Ukianza huu mradi uh, dunia nzima itatikisika kwa sababu idadi ya watalii itaongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Pia ni concern ya waheshimiwa bunge kwamba tuongeze idadi ya watalii hapa nchini. Utalii wa Tanzania kwa kiasi kikubwa kwa sasa ni utalii unaoendana na mazingira asilia, utalii wa nature, uh, utalii wa wanyamapori kwa, kwa, kwa kiasi kikubwa zaidi ya asilimia themanini. Na utalii huu pia umejikita katika circuit moja. Serikali iliona katika mpango wa taifa wa maendeleo miaka mitano kwa mwaka 2016 mpaka 2021 uh, tu, tufanye diversification. Tu, tutanue wigo wa vivutio vya utalii ili tu, tutengeneze mazao mengine ya utalii. Moja wapo ni hii hili zao la utalii wa utamaduni ndio maana nazungumzia mji mkongwe wa Mikindani, mji mkongwe wa Kilwa, mji wa Bagamoyo uh, na vivutio vingine vya vya Malikale kama vile Isimila, uh, Kalenga na, 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 na historia nchi yetu kupitia machifu na vitu vingine. Sasa hiyo ni aina moja ya zao la utalii ambalo ni lazima sisi kama serikali tuwekeze. Lakini zao lingine Uh, kubwa na muhimu la utalii ambalo ni lazima tuwekeze kama tunavyoelekezwa na mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano ambao tuliupitisha hapa bungeni ni utalii wa fukwe na lingine ni utalii wa mikutano na lingine ni utalii wa mezi yani cruise ship sasa sisi tumeona tuanze kwa Dar es Salaam tuunganishe haya mazao yote kiurahisi zaidi na pale tayari tuna advantage ya uwanja wa ndege wa kimataifa ambao uko pale na sasa hivi una, unafanyiwa uendelezaji mkubwa na serikali. Ujenzi ume, ume, umevuka asilimia na tisa Kwa hivyo muda si mrefu tutakuwa tuna uwanja wa ndege mzuri zaidi, tuna shirika la ndege ambalo linafanya kazi vizuri. Sasa tukiunganisha na vivutio vya fukwe vilivyoko pale Dar es Salaam na vivutio vya utamaduni itakuwa rahisi sana kupata faida na tija ambayo itakuja na hizi products. Kwa hivyo sasa hivi wenzetu wa TPA ambao tuko nao katika uendelezaji wa mradi wa utalii wa cruise ship utalii wa meli tunajenga gati kwa maalum kwa ajili ya cruise ship tourism na hii itatusaidia sana kuongeza watalii kwa, kwa, kwa tathmini iliyofanywa na wataalamu tunaweza tukapata zaidi ya trilioni tatu trilioni tatu narudia tena kwa utalii wa cruise ships 
Kwa hivyo utalii wa meli tu peke yake unaweza kuleta trilion tatu Huu utalii tulionao leo unatuletea trilion sita Kwa hivyo kwa haraka haraka tu unaona kwamba kama ni matunda yanao ninginia chini zaidi lower hanging fruits manake cruise ship tourism ni, 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 ni lazima tuwekeze kwa haraka sana kwa hivyo tunawekeza katika eneo hili na tayari tunarudisha wanachama wa nchi yetu katika yale mashirika ya kimataifa na usika na cruise ship tourism ili tuwe katika uh, mikakati ya kupanga uh, kufanya marketing mapema ili tutakapokamilisha ujenzi wa wagati hili maalum kwa ajili ya cruise ships watalii waanze kuingia nchini uh, eneo lingine ni utalii wa mikutano utalii wa mikutano tukiwekeza vizuri kama ambavyo majirani zetu wamefanya tuna uwezo wa kupata zaidi ya trilioni mbili kutokana na mikutano ambayo itavutiwa hapa nchini lakini eneo lingine ni huo utalii wa fukwe ambao kwa ujumla wake uh, tunakusudia kuanzisha eneo maalum la utalii pale Kigamboni na eneo la Bagamoyo ambapo tutajenga kumbi kubwa za mikutano na hapa nazungumzia mikutano ambayo watu zaidi ya elfu tano wanaweza wakaingia na wakafanya mikutano kwa wakati mmoja Sizungumzi ukumbi kama ule tulionao sasa wa AICC nazungumzia project kubwa sana kwa hivyo tuko katika hatua za kuendeleza uh, kufanya andiko la mradi huu hatua ya awali ya utafiti imekamilika sasa tuna proposo ambayo itakwenda kwa makatibu wakuu baadaye baraza la mawaziri na mradi huu kipitishwa tutaanza kutekeleza uzuri tuna uwezekano mkubwa sana wa kupata fedha kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Kwa hivyo sambamba na huu mradi, huu ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili tutakwenda kwenye fukwe za maziwa lakini pia tutakwenda kwenye fukwe zilizopo mafia, zilizopo Kilwa, Mtwara na maeneo ya, ya Tanga mpaka Pangani kuunganisha na na hiyo Bagamoyo niloisema. Kwa hivyo eneo hili kwa kweli tunalipa kipaumbele cha hali ya juu. Hoja nyingine mheshimiwa naibu speaker ni hoja ya hoteli zilizokuwa chini ya shirika la utalii Tanzania yani uh, Tanzania Tourist uh, Corporation ambalo lilivunjwa li, 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 li na baadaye mahoteli 17 yakauzwa kwenye sekta binafsi katika hoteli hizi uh, kuna hoteli uh, mimi nilipoteuliwa kwa kweli nilipewa maelekezo ya namna ya kuzifanyia tathmini hoteli hizi zote ili tuweze kuona ni zipi Uh, bado ziko viable na zipi ambazo haziko viable ili tuweze kuzirudisha chini ya umiliki wa serikali tuvunje mikataba tuzirudishe ndani ya umiliki wa serikali na hatimaye tuweze kuzigawa uh, kuzikodisha kwa kwa, kwa waendeshaji wengine katika tathmini iliyofanyika takriban hoteli kumi zilionekana zina changamoto mbalimbali za kimkataba na katika hizi kumi ilionekana hoteli nne tayari zimekiuka moja kwa moja masharti ya mikataba ya mauziano baina yake na serikali. Na hizi ziko chini ya kampuni moja inaitwa Hotels and Lodges Limited. Na hizi nazungumzia hoteli kama Seronela Wildlife Lodge, Gorongoro Wildlife Lodge, Lake Manyara Wildlife Lodge na ile ya Mafia. Na kwa sasa tuko katika hatua mbalimbali ndani ya serikali ili kufanya uchambuzi wa nyaraka ambazo uh, zipo tukishirikiana na Wizara ya Katiba na Sheria, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na Wizara ya Fedha na wiki ijayo tutakaa kikao cha mwisho ili kufikia maamuzi ya nini itakuwa hatma ya hoteli hizi nne ambazo moja kwa moja zimeshakiuka masharti ya mkataba ili tuweze uh, kuchukua hatua ya kuzirejesha serikalini. Jambo lingine Mheshimiwa Naibu Speaker ambalo lilizungumziwa hapa na limezungumziwa na wachangiaji wengi kambi rasmi ya upinzani bungeni mheshimiwa Peter Msigwa mheshimiwa Grace Kiweru na wachangiaji wengine lilihusu biashara ya wanyamapori hai nje ya nchi uh, biashara hii kwa ndani ya nchi bado inaruhusiwa na actually tuna tunaihamasisha iweze kufanyika lakini pia tunawahamasisha uh, wadau mbalimbali waanzishe uh, ranch kwa ajili ya kufuga wanyamapori kwa sababu kuna uhitaji mkubwa wa wanyamapori lakini pia uh, nyara ambazo uh, zinaweza zikatumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali hapa ndani ya nchi lakini pia kuvutia wawekezaji kutoka nje waje hapa ndani ya nchi wawekeze kwenye viwanja viwanda vya nyara lakini pia wa, wa, ufugaji wa wanyamapori na hatimaye uh, tuweze kuiendeleza biashara hii na iweze kuleta tija kwa taifa uh, sehemu ya pili sasa ni biashara hii ya wanyamapori nje ya nchi. 
kwa sehemu ya kwanza kwa sasa hivi tunafanya tuna, tuna mabadiliko ya, ya kanuni ambapo tutaruhusu hata mabucha ya nyamapori a, a, katika maeneo mbalimbali ya nchi kwa ajili ya matumizi ya wananchi kwa sababu tunafahamu wananchi kimila lakini pia a, hata wengine tu kwa upenzi tu wanapenda kutumia nyamapori kwa matumizi ya chakula ili kupata protein na tumeamua kuanzisha mabucha kwa ajili ya, ya, ya kutoa fursa hiyo kwa wananchi. Kwa hivyo hii inapaswa iende sambamba na wananchi kuanzisha ma, mashamba yani ranch kwa ajili ya kufuga wanyamapori. La, la pili ni lile la kupeleka nje ya nchi. Aa, kwa nje ya nchi mheshimiwa naibu speaker kwa kweli mimi waspendi kumungunya maneno biashara hii imekoma. Na mheshimiwa Pita Msigwa ananiangalia vizuri naomba uniangalie vizuri na usome midomo yangu biashara ya wanyamapori hai nje ya nchi haitofanyika mimi nikiwa waziri wa mali na utalii na sababu ziko wazi tu nilipokuwa mbunge hapa tulikuwa naye mheshimiwa kaka yangu mchungaji Pita Msigwa kaka zetu waliokuwa mawaziri wa wizara hii walishambuliwa sana kuhusu wanyamapori hai mara twiga ameenda mara punda milia mara nyani mara nini kwa hivyo mheshimiwa uh, na tulikuwa tunasema na mimi nilikuwa mmoja wapo nikirusha mawe na hata rafiki zangu nao walikuwa mmoja wapo ya watu waliokuwa kilalamikia sana jambo hili. Kwa hiyo mimi nilipoteuliwa nikakuta wameshazuia na mimi nikasema hii haitofunguliwa mimi nikiwa waziri. Kwa hivyo hii tumeifunga hatutosafirisha. Mapendekezo ya mheshimiwa Msigwa ni kwamba pengine kuna mijusi, kuna ngedere kwenye mashamba ya watu, kuna kweli ya kwelea Uh, na pia hata mheshimiwa Dadi Rajab naye analalamikia vipepeo kwamba tungeweza kuwaruhusu wananchi wanaofuga wanyama hawa wao wenyewe wasafirishe nje ya nchi ama waliopo kwenye maeneo ya wazi wachukuliwe wasafirishwe nje ya nchi tungeweza kufanya hivyo lakini mheshimiwa naibu speaker hatutaki kuweka hiyo principle kwamba tunaruhusu baadhi ya wanyamapori na tunakataza baadhi ya wanyamapori tumeamua tu kufunga milango ya wanyamapori ambao ni urithi wa kiasili wa Watanzania kutoka nje ya nchi. Hawatotoka. Hata chawa hatotoka. Hata kunguni hatotoka. Kwa hivyo size, size ya mnyama haito mata. Hakuna mnyama pori hai atatoka mipaka ya Tanzania kihalali kwa njia ya biashara kwenda nje ya nchi eti kwa sababu tunataka kipato. Hapana. Nimesema anayetaka kufanya biashara ya nyara afuge a, aendeleze hizo nyara zake hapa azitengeneze hapa atengeneze hizo bidhaa hapa auze bidhaa hizo nje ya nchi anayetaka kufuga ili waje watazamwe aanzishe zoo yake hapa na sisi tutamuunga mkono afanye hiyo biashara ya zoo hapa kama ana wageni hawatoe huko kwao walete hapa lakini biashara hii ya watu kununua wanyama hapa kwenda kuweka kwenye mazuu huko kwa mfano vipepeo kule Marekani kuna zoo kubwa sana wamejaza mle vipepeo ambao wanatoka Amani Nature Reserve hapa Muheza kwa kaka yangu Mheshimiwa Dadi na watu wanaingia kwa gharama kubwa kwenda kuwaona pale sisi wazo letu ni kwamba hawa vipepeo kwa sababu ni mahususi na ni, 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 ni pekee kwa hapo tu Amani Nature Reserve hawapatikani sehemu nyingine yoyote ile duniani vipepeo aina ile basi ni bora na nilishaagiza wakala wa huduma za misitu Tanzania ashirikiane na wale wananchi ambao wanafuga vipepeo pale tujenge museum ya kwetu pale tujenge zoo tuwaweke wale vipepeo pale kiwe kivutio kimoja wapo cha 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 cha, cha, cha utalii katika eneo lile kwa sababu tayari watu wanapenda kwenda kutembea kwenye msitu wa amani na kwenda kuoga kwenye yale maporomoko yaliyoko pale kwenye mito ile iliyoko pale watu watalii wengi wanaenda pale na wengine wanaenda kutembea kwenye ule msitu ni kivutio tayari kwa hivyo tuongeze tu product nyingine ya utalii kwa kufu kwa kuanzisha zoo pale tuweke hao vipepeo na watu waende wakawaone pale. Kwa hivyo wale wananchi ambao wanafuga na wana, maisha yao wanayaendesha kwa kupata kipato kutokana na vipepeo basi watakuwa wanawapeleka pale kwenye museum kila baada ya muda wanawapeleka pale na watu wanakuja kuwaona na wananchi wale wanapata faida kutokana na vipepeo. Na fahamu wale wafanyabiashara wakati zuio linatolewa mwaka 2016 mwezi Mei walikuwa wameshalipa Uh, fedha uh, kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali kutoka serikalini. Tayari tathmini hii imefanyika, uhakiki umefanywa na Wizara ya Fedha na hawa wananchi watarejeshewa pesa zao ambazo walikuwa wameshalipa ndani ya serikali. 
Jambo lingine mheshimiwa naibu speaker ambalo napenda kulitolea ufafanuzi ni eneo la uwindaji wa kitalii. Uh, biashara ya uwindaji wa kitalii kwa kweli ilikuwa inafanya vizuri mpaka mwaka 2008 2009. Baadaye biashara hii ikaanza kuanguka. Sababu za kuanguka ni nyingi lakini tatu mahususi ambazo napenda kuzisema hapa ni pamoja na kuvamiwa kwa maeneo ya yanayotumika kwa ajili ya uwindaji wa kitalii na wananchi kwa ajili, kwa ajili ya shughuli mbalimbali mbali za kibinadamu zikiwemo kilimo, ufugaji pamoja na makazi. Na hiyo hiyo imekuwa ikidiscourage sana wawekezaji katika sekta hiyo lakini pia hata wawindaji wanaokuja kuinda katika maeneo hayo kwa sababu wawindaji hawa ni watu wanapenda wayakute haya maeneo katika uasilia wake. Sasa wakikuta mimi ndani kuna ngombe anaona sasa hili tena sio pori, hiki tayari imeshakuwa kijiji, sio tena pori kwa ajili ya uwindaji. Sababu nyingine ilikuwa ni zuio ambalo lilifanywa na nchi za nje huko ambako ni masoko yetu makubwa kama Marekani kupitia ile US Fish and Wildlife uh, uh, service ya Marekani pamoja na scientific review group ya ya umoja wa Ulaya kwamba uh, nyara za simba na tembo zisiingizwe katika nchi hizo. Kwa hivyo kama wawindaji wanakuja huku kuinda alafu kiu yao ni kupata hizo nyara za wanyamapori kama nyara za simba nyara za tembo uh, nchi ni kwao kule kama haziruhusiwi kuingia maana yake hata wao kuja kuinda huku haina maana tena kwa sababu kinachowafanya waje kuinda ni wao kupata hizo nyara kwa hivyo lile zuio kule limetusumbua sana uh, katika biashara hii lakini pia kingine ni wanaharakati ambao wanapinga uwindaji wa wanyamapori kwa hivyo haya mambo makubwa matatu yalisababisha kwa kiasi kikubwa sana biashara hii kuanguka hapa duniani na sio Tanzania peke yake. Kwa hivyo mapato yalishuka lakini pia uh, kwa biashara hii kwa maana ya wale zile kampuni za hunting operators Uh, matokeo yake sasa wakarudisha maeneo mengi serikalini na wakati mimi nateuliwa kuwa waziri kwenye wizara hii nilikuta vitalu takriban moja viko wazi kwa hivyo uh, biashara kwa kweli ilikuwa imeanguka kwa kiasi kikubwa lakini tumefanya jitihada kama serikali kwa kushirikiana na wadau hao kufanya mageuzi mbalimbali katika subsekta hii moja wapo likiwa ni kuzungumza na Uh, United States Fish and Wildlife Service pamoja na hii uh, taasisi ya nchi za Ulaya inayojulikana kama Scientific, Scientific Review Group uh, ili waweze kuturuhusu uh, waweze kuruhusu nyara ziingizwe katika nchi zao kutoka nchi za Afrika. Na kwa sababu lobbying iliyofanywa na serikali za nchi za Afrika imekuwa kubwa zaidi ni kuwaelimisha kwamba uwindaji sio kitu ambacho kinapunguza population ya wanyama huko Afrika lakini ni kitu ambacho kinasaidia kupata mapato ambayo yanatuwezesha kulinda maeneo haya uh, kwa sababu gharama ya kuyahifadhi na kuyalinda ni kubwa mno haya maeneo ni makubwa sana Tanzania moja ya tatu ya maeneo yetu ni hifadhi kwa maana hivyo kwa maana ya asilimia takriban 33 ni hifadhi kuyalinda maeneo haya alafu kama hayaingizi pesa ni mzigo mzito sana kwa serikali lakini tunayalinda kwa faida yetu kwa faida mbalimbali za kiikolojia lakini pia kwa faida za vizazi kutoka nchi mbalimbali ambavyo vinakuja kutumia mali asili hizi. Sasa jukumu la kuzilinda haliwezi kuwa la kwetu peke yake. Kwa hivyo uh, kuwaomba watusaidie tupate pesa kwa ajili ya kulinda na yenyewe inakuwa too much kuomba omba. Kwa hivyo ni bora uh, tufanye biashara kwenye maeneo haya ili mapato yatumike kurudi kuendelea kuyahifadhi maeneo hayo. Kwa hivyo Elimu ya namna hii imezunguka sana huko Ulaya, huko Marekani na baadhi ya ya states za kule Marekani wameweza kuruhusu nyara ziingizwe katika katika hizo uh, states zao. Baadhi ya nchi za Ulaya wametuelewa na wenyewe wameweza kufungulia nyara ziweze kuingia katika hizo nchi zao. Kwa hivyo mafanikio tumeanza kuyapata kwa kiasi kikubwa. Lakini pia uh, tumepitia kwa ujumla wake niliunda kamati mwaka jana mwezi Machi ambayo imepitia sekta yote hii ya uwindaji wa kitalii na imetuletea ushauri kamati ilikuwa ndani yake ina wadau na mwisho wa siku wameleta ushauri kwamba kuna mambo kadhaa ambayo tuyafanyie moja wapo likiwa ni hilo la lobbying lingine likiwa na eneo la kufanya marketing vizuri zaidi lakini pia lingine likiwa ni kuvutia hunting professional hunters ambao hawa ni wawindaji wawindaji bingwa 
ambao wana elimu na ujuzi mahususi kwa ajili ya kuindisha wageni waje Tanzania ili kufanya kazi ya uindaji. Kwa hivyo walipendekeza wali tupunguze tozo ambao tunawachaji hawa uindaji bingo kutoka nchi nyingine, wengi wanatoka nchi ya Afrika ya Kusini na nchi ya Zimbabwe na wachache kidogo Botswana pale. Kwa hivyo tumefanya hivyo, tumefanya mabadiliko hayo kwenye kanuni, tumerekebisha hizo tozo mbalimbali, tumerekebisha tozo za, za wanyama, za kuuza nyara, uh, trophy fees, game fees uh, na kwa kiasi kikubwa haya mabadiliko kwa kweli tuliyaita hunt more for less, gharama za kuja kuwinda Tanzania zimepungua sana. Lakini pia hata vitalu vyenyewe pia tumeona tuvibadilishe category. Tulikuwa tuna category tano, sasa tumezishusha zimebaki uh, category tatu, lakini pia tumeona tuongeze muda wa kumiliki kitalu badala ya kuwa na miaka mitano, tunapeleka kitalu daraja la kwanza na daraja la pili, mtu ataweza kuwinda kwa miaka kumi katika eneo lile, lakini pia kwa, kwa, kwa daraja la tatu tumesogeza muda badala ya miaka mitano, tumepeleka mpaka miaka kumi na tano. Kwa hivyo kwa mtu ambaye atashiriki kwenye biashara hii akapata kitalu atakuwa na uhakika ile tunaoizungumza kila siku kina mheshimiwa msigo anazungumzia hapa stability ndio hiyo tunaoizungumza kwamba mtu atakuwa na kitalu kwa miaka kumi, ama kwa miaka kumi na tano, bila kuingiliwa na serikali as long as analipa tozo mbalimbali ambazo anapaswa kulipa kwa hivyo ataweza hata kuendeleza kujenga kambi nzuri kambi za kudumu kwa muda wote huo akiwa na uhakika kwamba kwa miaka kumi, ata operate kitalu chake bila shida yoyote ile. Kwa hivyo anaweza hata akapanga safari za miaka kumi za wageni wake. Kwa hivyo hayo ndio mageuzi ya hunt more for less uh, ambayo tumeyafanya. Lakini sambamba na mageuzi hayo uh, inakuja ishu ya kuanzisha ugawa, utaratibu wa kugawa vitalu kwa njia ya mnada. Uh, tumeona tu, tu, tuweke utaratibu wa kugawa vitalu kwa njia ya mnada wa kielektronik mnada ambao utawafaidisha watu wa ndani ya nchi lakini pia hata wa nje ya nchi lengo ni kuongeza ushindani ili tupate bei kubwa zaidi kwa kila kitalo ambacho tutakiuza tuta lakini pia lengo ni kuweka uwazi zaidi kuongeza more transparency ambayo ilikuwa ikilalamikiwa sana ilikuwa ukiwa waziri wa mali na utalii siku ya kwanza ukipiga hodi wizarani uh, basi kuna makampuni mawili atakutembelea hapo Uh, na atakapoondoka atakuachia briefcase zenye dolari za kutosha. Sasa huo utamaduni tulikuwa tunasikia hizo hadithi. Kwa mimi nilipoingia pale nikasema hapana, mimi sitaki kukutana na wafanyabiashara. Tutaweka utaratibu ambao ni wazi, utaratibu ambao utatoa haki kwa kila mtu na, na mimi sitaki kuwa na contact na mfanyabiashara wao wakutane na mnada kwenye mtandao wa bid na atakaye shinda ndio ameshinda. Hakuna haja ya kumjua waziri ili uweze kupata kitalu. Kwa hivyo huo uwazi pia tunaamini utavutia sana wawekezaji kwa sababu watakuwa na uhakika wa kupata kitalu kama amefika ile bei ambayo tunaitarajia. Kwa hivyo haya ni mageuzi ambayo nilipenda kuyasema na kwamba sio kwamba matamko ya waziri yameweza kutikisa biashara hii leo hii nafikiri meona budget yetu inavyoenda vizuri hakuna malalamiko sana kutoka kwa wadau wadau wameridhika na wadau wenyewe wanatusifia ukienda ukiangalia kwenye mitandao hotuba zao wanazotoa wanasifia wanasema wizara sasa iko stable biashara imekuwa nzuri zaidi kuliko kipindi chochote kile katika historia ya, ya, ya wizara ya merasi na utalii na hata nyewe wenyewe ni mashahidi bajeti yetu imefika hapa wabunge wengi wamechangia wametupa pongezi tunawashukuru tunazipokea uh, lakini uh, kiukweli uh, credit hizi ziende pia kwa wadau wetu kwa sababu wamekuwa wakitupa ushauri na sisi tulikuwa tunatega masikio vizuri tunajaribu kuielewa biashara na tunajaribu kufanya maamuzi ambayo yana faida kwa serikali na faida pia kwenye sekta yenyewe kwa ujumla wake na hiyo imesaidia sana hata migogoro humu na waheshimiwa wa bunge imekuwa midogo kwa sababu tume, tumejifunza sana kusikiliza na, 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 na kufanya maamuzi ambayo yanakubalika na wadau wote uhifadhi na ulinzi wa maeneo ya ya wanyamapori mheshimiwa naibu speaker tumeuimarisha sana nilisema jana katika hotuba yangu hapa tumeunda jeshi usu tumefanya transformation kubwa sana katika eneo hili sasa tuna jeshi usu uh, imebakia tu mheshimiwa rais kuwavisha vyeo wale makamishna kwa hivyo leo hii sisi kwa mfano tanapa mmezoea kumuita mkurugenzi mkuu kijazi uh, leo hii yule ni kamishna wa uhifadhi Uh, ni conservation commissioner ndio cheo chake CC sio tena mkurugenzi mkurugenzi mkuu 
hivyo hivyo kwa, ta, kwa, kwa tawa, kwa TFS, kwa ngorongoro Wale ni makamishina wa uhifadhi, ni conservation commissioners Kwa hivyo hii ni matokeo ya mabadiliko makubwa tuliwafanya Ya kuji transform kutoka kwenye mfumo wa kiraia kwenda kwenye mfumo wa jeshi usu na ninawashukuru sana majenerali ambao ni wenye vitu wetu wa bodi za taasisi hizi lakini pia Major General Milanzi ambaye alikuwa katibu mkuu wetu uh, wakati mimi nateuliwa kuwa waziri kwa sababu walitupa sana inputs za kuweza kutufikisha kukamilisha mchakato wa kuwa jeshi usu na wanaendelea kulilea jeshi hili mpaka litakapokuwa imara tunatoa mafunzo kwa watu wetu tunaimarisha kikosi kazi cha taifa dhidi ya ujangili ambacho kinafanya kazi kubwa na nzuri sana ya kizalendo ya kuimarisha ulinzi lakini pia kufanya ufuatiliaji wa majangili na, na sasa hivi kwa kweli ukitembea alisema jana mheshimiwa Catherine Magige uh, ukitembea huko utakutana na wanyamapori wanazunguka kila kona wanyamapori juzi wamezunguka pale Mvomero mara juzi mwezi uliopita tulisikia wako pale Morogoro mjini kabisa wamekuwa kila sehemu wanaenda wana amani hakuna mtu anayeweza kuwa shoot na kuweza kupata nyama kwa sababu tunafuatilia kwa ukaribu sana na ukiwa jangili ukikutwa na nyara ya serikali utapata kifungo tu hakuna namna utakwepa vitendo vya rushwa tumevidhibiti kwa kiasi kikubwa kwa sababu kikosi kazi kina watu kutoka vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama kila mmoja anamuogopa mwenzake hakuna mtu anayeweza kuthubutu kucheza cheza na kesi ya ujangili hata kidogo ujangili wa misitu tumeudhibiti tume, tume kwa kiasi kikubwa alizungumza mheshimiwa dr Soare Semesi kwa kweli tuko vizuri sana hata kwenye eneo la biashara ambao naona muda umenishia ningefafanua zaidi lakini tuko vizuri sana tumedhibiti sana ujangili wa mazao ya misitu na tunafanya mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya misitu kwenda kwenye hiyo mamlaka ambayo umeizungumzia uh, na, 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 na lakini pia kubadilisha mfumo mzima wa kupata mkaa kwa ajili ya matumizi kwenye majiji makubwa namna ya kufungasha mkaa namna ya ku, ya ku cross check namna ya kuvuna namna ya matanuri yale atakao kwa yote ya tumeshafanyia kazi na tumeshatunga kanuni kimsingi tuko katika hatua sasa za utekelezaji tu wa, wa mageuzi haya tumefanya mabadiliko makubwa sana kwenye eneo hilo nilipenda nigusie hilo kwa hivyo mheshimiwa mwenye kitu kwa kweli uhifadhi na ulinzi wa maeneo haya umeimarika sana na nadhani na, 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 na kuliko kipindi chochote kile katika historia ya nchi yetu na sasa hivi tuna uhakika kwamba uh, tembo akifariki hapo akifa uh, ataoza hapo na tutakuta meno ya tembo yako pale pale imejitokeza mara kadhaa imejitokeza kule loliondo tembo walipata ugonjwa karibu tembo sif, sita walipata kamlipuko fulani nafikiri kwa ni basila santhrasis na wote wakafariki pale na meno ya tembo yote tuliyakuta intact kwenye mizoga ya tembo hakuna mtu aliyeenda kuyaokota ili afanye biashara kwa hivyo leo hii kesi ambazo tunaangaika nazo ni za meno ya tembo ya zamani hakuna kesi mpya fresh cases za mtu ambaye ameenda ameshoot tembo leo ama ameshoot faru leo ni za kuhesabu yani sijapata ripoti ya hizo kesi zaidi ya mwaka kwa hiyo naweza nikasema ni negligible kwa hivyo kazi ya ulinzi imeimarika sana eneo la masoko Mheshimiwa naibu speaker uh, pia tumejiimarisha tume sana katika kutangaza vivutio vya utalii hapa nchini na mikakati wetu wa kwanza ni kama nilivyosema ni kuongeza mazao ni kuongeza mazao ya utalii kufanya geographical diversification kwenda kwenye maeneo mengine zaidi ya utalii lakini pia kutumia mbinu za kisasa zaidi kujitangaza ikiwemo uh, kutumia mitandao kutumia watu mashuhuri tumeanzisha uh, Tanzania Safari Channel na itakwenda kimataifa waheshimiwa bunge msifikirie itakuwa loko na production zake zita improve mheshimiwa Sugu alitupiga mawe hapa asubuhi production zake zita improve sana tutafanya production tofauti na hizo tunazoziona leo haya ni material ya zamani lakini ni material tutakao yatoa baadaye na na, na hususan tutakapoanza kwenda global yatakuwa mazuri zaidi yapo kimkakati zaidi na na yatakidhi matakwa ya ulichokuwa unakisema lakini pia kutumia watu mashuhuri mbwana samata ni balozi wetu wa utalii alizungumza mheshimiwa Amina Molel ni balozi wa utalii tumekwisha mteua na hiyo kazi anayofanya